Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to continue the biologic practical for the demonstration experiment 13 which will be coming as spot H in question number 4 spotting. Today spot H ki bari hai, study of human brain. So let's start. So again the same you can see the practical examination pattern for this year. And we are going to continue the spotting. For today's experiment hai, Number 13, study of different parts of human eye, ear, brain with the help of model or chart. Or from this experiment, for this year, eye and ear part, jo hai, so that is deleted. So that part you don't have to actually study. You have to study only the, you can see the brain with the help of model or chart. So kaise karna hai? Dek lete hai. So question of 4, spotting, spot H. So, spot H is study of human brain. So only human brain we have to study this year. <coughs> so, question S has to be identify the labeled or marked part of the human brain. One or two part of the human brain will be labeled with the arrow, with any other, you can say, the method. And you have define function ko define karna hai, Okay. So, either one part or two part of the human brain will be asked along with its function. So, you have to identify which part is labeled. And then you have to write the functions, okay? So, main main functions which are part of your part. So, whatever you can see content, minimum content you have to use this experiment, so it will be, you can see, told to you. So, you can actually what? Enter that in the respective page number. So, one marks for this. So, identification half marks. And comment for this. So, here in the comment, you have to write functions in half marks. Okay. So either you will be given the diagram of the human brain, so okay, drawing rahegi, okay, picture bhi reh sakta hai, aur uske kuch parts ko label kiya jayega. So whichever part you can see, so you can see here the cerebrum has been labeled, ye hai apka pons, then this is the middle of longata, aur ye hai apka smaller or lesser brain, this ko seri bellum kehte hai, okay. Yeah, the label will be hidden, so apko wo part ko kya karna hai, identify karna hai. या तो फिगर होगा एस पर दे कैन सी बोर्ड का जो प्रैक्टिकल नोटबुक है इसमें दिस फिगर इज गिवन ओके तो वन और टू पार्ट ऑफ द ब्रेन विल बी मार्क्ड और लेबल्ड एज ए बी अगर ए की लेबल होगा तो ए यू हैव 1 2 3 डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जामिनर यू कैन सी इट विल बी लेबल्ड तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके फंक्शन के बारे में लिखना है या तो इफ इट इज अवेलेबल द मॉडल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कैन बी केप्ट ओके ऑफ विद देयर आर वेरीस मॉडल अवेलेबल इन द मार्केट आपके लैब में ओके so this type of model, so that will be kept and particular part of the brain will be actually marked or labeled. Like this part can be the frontal lobe, you can see. Then, the lobe will identify for the brain, or you can see the main region of the brain will be identification for the brain. Okay? So, page number 127 is actually the experiment heading. The study of structure of parts of human, it was the eye, it was the eye, ear with a like an eye and ear part is been removed for this year okay the human brain ko aapko with the help of model or chart ko identify karega uske functions ko likhna hai okay so basically according to the notebook functional areas of cerebrum is pe is you can see aspect pe aapko jo hai identification aani ka chance jada hai to uska jo description hai test book mein bhi diya hua hai okay so you can write the you can see description from the test book and from exam point of view, according to the can see notebook, which is the board's notebook, any one part with a function can be asked. So one part possibility is that two parts can also be asked. So this is given on page number one twenty eight. Now the figure. This is the figure of the you can see diagram given on the page number one twenty eight. Okay. So same picture can be kept. Or your label you are seeing, any one of these can be labeled. Okay. 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 अभी उसी पेज में आपको कमेंट लिखना है, ओके? तो here we are writing the different parts of the brain, the main parts of the brain as seen from the lateral side. इसे सेरिब्रम दिखता है आपको, that is the greater brain, which is the center of all voluntary actions and center of all sensations, center of all higher integrated functions जैसे memory, decision, thinking, reasoning, recall, logic, etc. and also helps in maintaining the consciousness. So these are the main functions of the cerebrum and this point also you can write in the board theory examination. फिर second part जो आपका brain का prominent दिखता है on the posterior side, back side आपको cerebellum दिखता है जिसको lesser brain कहते हैं 
which helps in accurate coordination of voluntary muscles. So voluntary muscles ke beech mein jiko coordination hota hai, wo cerebellum control karta hai. That body posture, orientation and equilibrium, isko bhi cerebrum, cerebellum control karta hai. Or skilled motor activity, jitne artistic activities hote hai, wo sab cerebellum control karta hai. Or medulla oblongata, which is the most sensitive part of the brain. So this is the third part which is seen externally of the brain. Okay, so it is the vital involuntary action ka center hai, jisme heart beat, breathing. So, the important thing is that if these two activities stop, the person can die. So, it's a slight injury. The question is, give reason you can see. The reflexes like, you can see, sneezing, coughing, hiccuping and swallowing. This center is your medulla oblongata. So, if the, in the board examination, theory examination, if you have a question, the cerebrum ka main function, the cerebellum ka main function, medulla oblongata, so these points also you can write. Okay? And now, what you have to see, Practical may I got naturally whichever part will be labeled cerebrum label key but up to heading the night this is cerebrum or scale points hai, okay so very easy points you can see you can write okay now page number 129 pet diagram up ko banana hai, okay so this is the simple drawing you make so this will also help you in the theory examination so very important part of brain that they are important part of brain case of the king you got the cerebrum which is the largest part of the brain just go the entire brain कहते हैं जिसके चार you can see lobes होते हैं okay फिर second part is cerebellum जो posterior end में है then you have got medulla oblongata this bulge is the medulla oblongata and medulla oblongata के ऊपर वाला जो bulge है that is the pons that is the junction is the junction which connects ये तीनों part को cerebellum cerebellum और medulla oblongata को join करने वाला जो junction है that is the pons so cerebrum is made up of four lobes. So pala is the front side ka lobe. So that is frontal lobe, which is present on the back of the behind the frontal bone of the skull. Skull is called frontal lobe. Then the roof of the you can see what the uh, uh, jo, uh, cerebrum hai. parietal you can see jo bone hai. Uske niche jo lobe hai, that is the parietal lobe, that is the second lobe. The subse chota lobe back side may have brain ka usko occipital lobe. Kehte. Of a side ka jo lobe hai, that is called the temporal lobe. So four prominent lobes of the brain can be seen externally. Okay. And you have a shaded area. Dikh hai, these are the different functional areas of the brain. Okay. So this diagram you draw on page number 129. Okay. <coughs> then main functional area of the brain cerebrum. Jo hai, okay. So yeah. So alag alag areas jo hai, okay. so this slide also will help you in the theory examination. Okay. Oral may be aapko maybe okay so these are the different areas so you can I can see take this screenshot of this uh, slide and you can see take down in your notebook okay for your additional information ke liye aapko diya hua hai, okay so just may I can see uh, frontal lobe may the general motor area hai to yellow color se dikha hai pre motor area hai, jo you can see reddish patch hai Phir thinking area ye memory area hai, pink color ka broca area hai, hai, blue color ka then temporal lobe jo hai, okay Side ka jo lobe hai. Usme auditory area hai. This is the auditory area. Okay. Yaha pe almost you can see isi ke uh, side mein aapka ear rehta hai. Then olfactory area yaha pe orange color se dikh raha hai. Phir aapka parietal lobe jo hai. Usme aapka somatosensory area touch or consciousness ko wo uh, control karta hai. Then gestato area sense of taste yaha pe hai. Then vernix area jo sensory speech area hai. Then aapka occipital lobe mein ek hi you can see area hai. That is the sensory area for visual visions sense of sight okay so this simple point also you can write other specific part has been asked to you so i have given the content depending upon what is actually asked okay now next the main functional area of the brain so this is the you can see note okay or every job of the part of the data to use detail with the away so this is from the theory point of view okay so you can actually what take down this in your notebook also okay <coughs> Now, the questions you have page number 130. Pe. So, there are some questions which are not actually you can see in the syllabus presently, but you can fill that information, okay, in case it is being told to you. So, there's a pala question, you have enlist different sense organs in the human and mention their functions separately, okay. So, in common, there are main sense organs ear, eye, ear, nose, tongue, and skin. So, the main function is here, okay. Then, ye jo hai, this question related to brain, so that actually you have to write this. Give reason. Little damage to medulla oblongata causes sudden death. Kyun? Because medulla oblongata jo hai, wo vital involuntary functions like heartbeat, breathing, vasomotor, 
एक्टिविटीज जिसमें ब्लड वेसल जो है उसका कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है पेरिस्टाइलिस जो जनरली आपका एक ऐसी जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है इनको कंट्रोल करता है और उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग जिसका कोऑर्डिनेशन जो है वो मोडुलर मेडुल ऑफ लॉन्गेटा करता है तो अगर मेडुल ऑफ लॉन्गेटा डैमेज हो गया तो हार्ट बीट एंड वॉमिट एंड ब्रीदिंग कैन स्टॉप सडनली एंड दैट कैन लीड टू सडन डेथ ओके तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन किया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम ऑलरेडी इन के विद कमेंट सेशन में हमने सेरेब्रम का देख लिया है तो उसको और शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है कंट्रोल ऑल वॉलेंट्री मोटर एक्शन इट रिसीव ऑल सेंसरी इम्पल्स यानी कि वो मोटर फंक्शन करता है सेंसरी फंक्शन करता है और एसोसिएशन फंक्शन जिसको इंटेलेक्चुअल फंक्शन भी कहते हैं जैसे मेमोरी डिसीजन थिंकिंग लॉजिक ये सब सेल ब्रम का काम है ओके देन दिस इज रिलेटेड टू ईयर ओके तो आप अपने टीचर से पूछिए कि इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि नहीं ओके तो फॉर For the vacancy knowledge, तो यहाँ पे दे दिया है ईयर ऑसिकल दीज आर द्री लास्ट ईयर भी आपको देखिए लास्ट चैप्टर जो आपका है उसमें ये था सबसे छोटे जो हड्डी है आपके बॉडी में वो मिडल ईयर में पाए जाते हैं जिनको ईयर ऑसिकल्स कहते हैं तो तीन हड्डी है मैलियस इंकस एंड वॉट स्टेपियस एंड देन यू कैन सी द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग जो है फिफ्थ क्वेश्चन है रेटिना का फंक्शन पीपल का विचरस ह्यूमर जो आंख से रिलेटेड है स्टेशियन ट्यूब ईयर से रिलेटेड है तो इसका भी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में आप लिख दीजिए दैट विल बी यू कैन सी वॉट हेल्प क्योंकि हो सकता है ओरल पूछा जाए आपसे ओके ऑन दीज क्वेश्चन सो पेज नंबर वन थर्टी में दीज डिटेल्स यू कैन एड तो आई रिटर्न वेरी सिंपल यू कैन सी वॉट पॉइंट सो दैट यू कैन रिमेंबर इफ इट इज आल्स फ्रॉम ओरल पॉइंट ऑफ व्यू ओके तो कॉमेंट में ओके जो लास्ट पेज है पेज नंबर वन थर्टी वन में तो वहाँ पे थोड़ा सा नोट्स लिख दीजिए तो नोट्स ऐसा है तो पॉइंट टू बी रिमेंबर that any one or two part of the brain can be asked like main parts of the brain is a cerebrum cerebellum ya medulla oblongata ko level kiya hoga ya functional area of the cerebrum so mostly you can see about the functional area of cerebrum will be marked as a motor area sensory area association area ya lobes puch sakte hain frontal lobe occipital parietal or temporal and the part will be marked or labeled as a or b agar ek hi you can see part pucha hai to a agar do pucha hai to ek ko a hoga aur dusra ko b hoga तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है एंड राइट द मेन फंक्शन तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको मिलेगा हाफ मार्क्स और उसके मेन फंक्शन कम से कम दो फंक्शन आपको लिखना है तो उसके लिए आपको मिलेगा आपका हाफ मार्क्स ओके इन केस पर्टिकुलर पार्ट हैज ओनली वन फंक्शन टू हैव टू राइट ओनली वन फंक्शन तो इसके जो कॉमेंट है ओके okay, वो आपको पेज नंबर वन और वन में दिया हुआ है तो ऑलरेडी यू कैन सी यू मस्ट बी रिटर्न राइटिंग दोज कॉमेंट ऑन द रिस्पेक्टिव पेजेस ओके तो उसी में से आप यू कैन सी बोर्ड के लिए लिख सकते हैं इफ दिस पॉट इज कमिंग ओके तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द थ्री पॉट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इसके लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए सो दैट एनी एक अगर पार्ट आपको ब्रेन से पूछा गया तो यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट टू राइट द एक वॉट आंसर ओके स्टूडेंट्स विद दिस वी आर कॉम्पिटेड टू डेज यू कैन सी टॉपिक वेरी शॉर्ट टॉपिक था क्योंकि एक ही यू कैन सी स्पॉट है लेकिन हाँ पार्ट कैन बी आर्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर ओके तो चलिए तो गुड बाय स्टूडेंट्स ओके तो वेरी सुन वन मोर वीडियो फॉर द नेक्स्ट वेकेंसी स्पॉट विल बी लोडेड टिल दैट लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बोले सब्सक्राइब कीजिए ओके स्टूडेंट्स